Karınca işim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Özledim sizi ya. Valla şaka maka. Bir iki hafta başım çok yoğundu. Birkaç planım vardı. Onları yapmam gerekiyordu. O yüzden böyle bir 10-15 günlük dinlenme süreci diyelim ona. Biz de tatil yapalım değil mi biraz? Hayvanlar hayvanlar hayvanlar hayvanlar. Bir böyle kısa bir dinlenme oldu. Ve de e, ister istemez başımda o birikmiş işlerimi halletmiş oldum. Arkadaşlar şu yansımadan bakar mısınız şu akvaryumun güzelliğine? Bak. Bak bak. Ama direkt göstermiyorum fark ettiyseniz. Akvaryum durumunu çok zaran oluyor. Arkadaşlar işte yansımadan gözüktüğü gibi. İnadına döndürüp çekmeyeceğim lan. Bakın gayet güzel. Zemin yemyeşil oldu neredeyse. Şimdi oturduktan sonra şey yapacağız. Söyle adını. O dekoru biraz değiştireceğim ben. Bugün besleme yapacağız. Ama böyle bütün koleksiyonu beslemeyeceğim tabii ki de. 3 ee, tane kahraman belirledim kendime. O kahramanlardan şöyle daha güzel çekim yapabileceğimiz şekilde ama. Yani ışığın altına geleceğim buraya. Şuraya, burada hatta şu plastik kabın içerisine strese sokmadan güzelce yerleştireceğiz canlıyı. Ondan sonra da orada beslemeye çalışacağız ki daha net görelim. İkinci kamerayı da buraya yerleştireceğim. Sabit bir şekilde bakalım çekim yapabilecek miyiz? Hadi şimdi beslemeye geçelim arkadaşlar. Ben neredeyim? Görüşürüz. Bir tane kahraman alalım ama ilk kahramanımızı bunun içine beslemeyeceğim. Çünkü ben o kahramanı belirledim bile. Regaliz. Regalisimizi çok seviyoruz. Strese girmek yok bugün arkadaşım. Bugün karnın doyacak. Evet. Bakalım bir kontrol yapalım. Ee, might var mı? Şimdi ben bu tripodu ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle yerleştireceğim ki üstten canavar gibi izleyin o arkadaşı. Neyle besleyelim bunu? Dubiye ile besleyelim değil mi? Şimdi ne kadar dubiyem kalmış bilmiyorum. Ama bakacağız. Çok fazla dubiyam kalmadı çünkü e, ciddi anlamda şey sıkıntımız var, canlı yam sıkıntımız var. Piyasada canlı yam kalmadı, Antalya çekilmedi bile, mor yokurdu falan yok. Ben de üretimini yapmıyorum biliyorsunuz hani şeye destek olalım. Bu arada şuradan göstereyim yandan. Bir edalt böcek arıyorum ama evet şu güzel. Yok bu değil. Başka bir tane bulalım. Aa! Lan! Hayırdır oğlum? Sen açsındır git burada takıl biraz beslen. İçinde kalmış arkadaşlar. Önce de nerede atmışım ya da yememiş. Şunu alalım ya. Alamadım. Hop aldım. Değil mi lan? Şş. Kardeş kusura bakma ama. işte doğanın kanunu. Besleneceğiz hepimiz besleneceğiz. Bakalım regalisin dikkatini çekebilecek miyim? Ağzı çok aşağıda. Bir saniye. Nereden çıktıysan sen şu dal. Üzme bizi. Üzme bizi. Hop. Ben çaktın da. Ne yaptın böceği? Bir daha deneyeceğim. Kesinlikle yemiyor. Yemesin ne yapalım kader utansın. Kendisini e, kahraman olarak ilan etmiştik ama yemedi tok. Abdomen çok iyi bu arada. Dikkatinizi çekerim. Abdomeni çok büyük. Öncesinde daha da küçüktü. Önceki beslemelerimde hatırlarsanız. Neyse regalis fail. Fail bir tane.
Yalnız Çiyan'ın uzun süredir şeyini yapmadık bakımını. Yani bakımını yaptım ama böyle toprak değişimi, torf değişimi hiç yapmadık. Öncelikle Çiyan'ı bulalım. Daha sonrasında onu hakikaten şuraya alacağım. Şöyle rahat, güzel bir çekim yapabilmek için. Burada besleme yaparsam görmeyeceksiniz. Öncelikle zaten e, madem bakımını yapacağım teraryumun video sonrasında. Bunları bir şuraya alalım. Taşları maçları bir kaldıralım. Çiyan tam merkezde, ortada, altta yuva yapıyor. Hatta şöyle göstereyim size. Cam kırılmaz inşallah. Bakın. Burada duruyor. Ne kadar gözüktü bilmiyorum ama kendisi merkezde yaşıyor. Terarium merkez. Burada mayt görebilirsiniz. Şaşırmayın. Çiyan orada. Şu elle almam lazım. Selam kardeş. Bakımını yapacağız dostum. Sakın tripten tribe girme. Senin evet ufak tefek mantar oluşumları var. Aslında şu an besleyebilirim ya. Gözüküyor burada bu. Şu dalların dalları da alalım. Hatta şuradaki taşı da alalım. Korkma yavrum. Korkma bebeğim. Hadi bakalım. Hadi sen bizi üzme. Işık iyi gibi. Kamerayı sabitliyorum. Bak işim antenlerinin oradan. Bir önce onu uyaracağım. Olsaydım dans edecekti orada. Ama bu arkadaş illa bir bekleyecek. Ya sen de mi yemeyeceksin? Yok artık ya. Fail olacak ha. Tartarı deneyeceğim arkadaşlar. Yok. Allah Allah. Ulan hepiniz mi toksunuz ya? Şaka gibi. Evet, ikinci kahramanımız da fail. Bunlara kahraman demiyorum artık ya. Bunlar kahraman değil benim için bundan sonra. Bitmiştir. Senin ne işin bitmiştir kardeşim. Duyuyor musun beni? Regalis 1, sen 2. En sevdiğim iki canlıdan patates olmak çok güzel bir şey. Ama ben güvendiğim bir arkadaşımız daha var. O güvendiğim arkadaşımızla bu işi çözeceğimize inanıyorum. Bakalım o kimmiş? Evet, diğer şekil şikolamızı buraya getirdim. Bunu da ya arkadaşlar vazgeçtim ben şu kabın içine falan almayacağım işte mıncıkladıkça olmuyor. Şimdi bu cancağızı tartar ile besleyeceğim hatta az önce çiyanın yemediği tartarı yakalayabilirsem buradan. Evet. İşte gözüküyor mu? görebilseydik iyi olurdu belki. Hafiften görebilseydik. Ne yapıyorsun? Sırtını mı kaşıyorsun? Hop. Kendisi yedi ama açımız gene her zaman gibi yiyen bir tane canlımız da bu şekilde oldu. Yapacak hiçbir şey yok. Ama petersimizin karnı tok şu an. Bu petersi için, bu boydaki edalt bir petersi için çok asıl doyurucu bir yem değil. 
Ben normalde işte dediğim gibi mor yokuru da ağırlıklı veriyorum e, akreplere. E, bir, bunun yanı sıra da daha çok böyle dubiyaların edatları ya da çekirgeler gibi yemlerle beslediğim için karnı çabuk doyuyor. Ama bu az önce e, israf olmasın diye bu arkadaşa vermek istedim. Evet petersimiz yedi ama ya benim hayalim tabii çok daha detaylı bir çekim yapmaktı. Böyle yiyi şanını görelim edelim. Ama işte ne yazık ki arkadaşlar böyle mağaralı falan yerler yapınca çekim yapılamıyor çok rahat. Dışarı almanız lazım. Dışarı aldığınız zaman da bu sefer canlı işte rahatsız etmiş oluyorsunuz. Yemiyor. Yemekten kesiliyor falan filan. En azından o anlık kesiliyor. Neyse bunu yerine koyayım. Şimdi madem bizim kahramanlarımız bizi yanılttı. Regalisimiz olsun. Bizi yanıltanlara biz ne yapıyoruz? Bizi yanıltanlar için... Yeni terariyumunu bekleyen bu simitimizi besleyelim. Evet, şu çiğ gibi. Şöyle. Sana da tartara verelim de ruhun şenlensin. Midem değil bak ruhun. Evet arkadaşlar, fail üstüne fail ya. Hiçbir canlım... Ya, işte hep iyi bakmaktan. Kötü baksam yer yani anladın mı? O kadar çok şişmanlatırsan bunları, o kadar çok yedirirsen böyle oluyor. Olsun. Sonuçta onların tok olduğunu bilmek de güzel. Onların tok olduğunu bilerek izlemek de güzel. Bugün aksiyon veremeyeceğiz anlaşıldı. Bu videoda aksiyon yok. Videonun başlığı da muhtemelen e, besleme videosu diye koyup yanında da ne kadar fail olabileceğimiz hakkında böyle küçük küçük bilgilendirici detaylar verebiliriz. Yok mu yiyen kardeş? Bir tane yiyen bir şeyimiz olsun ya. Bir tane yiyen bir şeyimiz olsun. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim bebekten büyüttüğüm bohmeyim. Yok eder yok. Yok eder. Bu kardeşim her şeyi yer abi. Çok net söylüyorum. Her şeyi yiyecektir bu. İçine şu an lahana atsam onu bile yer. Lahan atsam onu bile yer. Hadi afiyet olsun. Aa masanın dışına atmışım. yeğenimiz oldu. 500 tane yemeyenimiz var. Ama dedim yiyeceğini. Yani bu arkadaşımız e, şeye çok böyle hayır diyen bir tip değil. Ya aslında yani direkt aa arkadaşlar o da yemiş. <gülüyor> ya siz kameradan mı utanıyorsunuz? Ne oluyor? Anlamıyorum ki. Bak ağzında duruyor şu an. Şöyle göstereyim. Bak bak. Görüyor musunuz? Ağızda yemi. Neyse, yedi en azından. Bu da yedi. Görebildiğiniz bir tek petersi ve bu arkadaş oldu. E devam edelim madem ya. Bu kadar fail verdiysek devam edelim. Gene bohmeyimiz var. Bunu niye ayırdım? Çünkü şifreştireceğim. Yani diş erkek olarak iki ayrı ee, şey var. Cinsiyet var. Ama bunlar Aynı türler az önce yiyenlere. Biri küçük biri büyük hatırlarsanız. İkisini de silinkten büyüttüm. <gülüyor> bunlar da yarın öbür gün çiftleşecek. Size bunlar küçük ama. Yedi ama işte. Göremiyorsunuz ki. Kardeş. Bize bir kendini göstereceğim mi şöyle bir dönsem. Aldın gidiyorsun ha. Canın sağ olsun. King Bob'un e, Mutikus'u göstereceğim. Arkadaşlar bende bir adet King Bob'un Mutikus vardı hatırlarsınız. Tünel türü. Ben bunu e, büyük terariyumu almıştım. Şimdi onu göstereceğim. Bakın çok değişik bir yuva sistemi kurmuş kendine. Plastik kabı, şeyde, kabı da kafasına göre koymuş öyle. Bakalım buna da bir yemek atalım. Üstten çekeyim ya. Üstten daha güzel olur. Bak bak kendisi burada. 
Görüyor musunuz? Şöyle zoom yapayım. Tam kayanın altına kendine oyuk yapmış. Muhtemelen o kanalla buraya falan bağlanıyordur. Şunu alabiliriz. Nasıl su? E evet, orası giriş gibi. Ama burayı niye böyle bırakmış onu anlamadım. Normalde canlıyı rahat rahat göremezsiniz. Ah be oğlum niye yemedin ya? Şimdi ben buraya da bir tane tartar atacağım. çekiyorum diye değil mi? Löpür löpür yiyorsunuz normalde. Video çekiyorum ya. Yok abi yok etmişti onu şu ana kadar. Evet abdomeni fena değil. Ben çünkü çok göremiyorum bu arkadaşı. Evet gördünüz en azından. Çok darlamayalım. Bu noktadan sonra hiç yemez. Ee, i̇çinde kalsın. Ben akşama kadar takip ederim onu. Ama yaptığı yuva çok güzel. En azından görebiliyoruz. Eskiden göremiyorduk. Çok pis tıslar. Sinirlendi. Oo, nasıl toz olmuş ya. İki hafta bakım yapmadım. Nasıl toz olmuş bakar mısınız? Bunların hepsini temizlemem lazım. Evet. Bir tehlikenin yuvası. Kendisi karınca çiftliği mahallesinin en yırtıcı, en belalı tarantulası. Ve kendisine ait bu muhteşem ev birazdan yok olacak. Deli görüyorsunuz. Zaten daha önceden de görmüştünüz bunu. Bakalım şimdi morinusumuz ne yiyecek? Yiyecek mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Dur dur. Acaba içeride neler yaşanıyor? Yalnız yuvanın güzelliğini görüyorsunuz. Yani hatta şöyle alttan göstereyim size. Kaldıracağım o. Çünkü tam saksının altında değil. Bakın şimdi. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Bu arada şey serbest takılıyor. Kendine resmen yatak yapmış ya. Şu rengi... Hop. Mahvettim. Renge bakar mısınız arkadaşlar? Üstüne falan. Yalnız kızmadan önce ben yerine koyayım. Çıkıyordu valla. Çok saldırgan Murinus ama e, yemedi. Bugün yememe videosu ya. Bugün besleme videosu yok. Bugün nasıl yemezler videosu var. Önemli değil. Ben şey bir herif değilim yani. İlla yeşil de aksiyon olsun diye koymak istemiyorum zaten. Bunun yuvası çok ideal bir yuva Murinus için. Gayet e, zaten görüyorsunuz ne kadar benimsediğini. Bunu hep söylüyorum. Benim sediği hemen belli olur. Aa gelin bizim yeni kabuk atmış rufile atalarımız var. Bunlar arkadaşlar multi yaşayabilen, birlikte yaşayabilen tarantula türlerinden. Bunu daha önceden gösterdim hatırlamıyorum. İlla göstermişimdir de. Şimdi buradaki arkadaşlar ağaç gün olmasına rağmen yere gömülmüş durumdalar. E, belirli bir yaşa gelene kadar bu davranış görünebiliyor. Fakat ben gene de size göstermeye çalışacağım. Bakalım. Evet bakın. Görüyor musunuz? İki tane tarantula var orada. Oldukça hareketlilerdir. Yalnız şöyle bir şey yapacağız şimdi. Ben bunları besleme... Hop korkmayın. Korkmayın abiler. Bakın iki tane yan yana tatlı mı tatlı tarantulamız var. Şimdi bunlara da ben ırtık atalar için de hamam böceği tarantula vereceğim. Biraz büyük verelim onlara ya. Zayıf kalmışlar. Ya zayıf kalmamışlar da işte anlayın. Kabuktan sonra yemediler tabii. Ee, yemiyor. Vay be. Siz bile yemediyseniz o zaman sizi kapatıyorum. Bunlar yer bu arada. Yani i̇çinde kalsın şeyler, tartaralar. Yemeyecekler arasında yeni kahraman Metallica. Oğlum yuvanın güzelliğine bakar mısınız? Şu yuvanın düzenine, çemberlerine bir dikkat edin. Ee, evet, boşa atacağız ama gene de deneyelim. Gene de deneyelim. Değil mi? 
Abi bu da yemedi. Yani her ava atlayan hayvan yemedi. Sanırım arkadaşlar odada bir değişik bir enerji var. Hiçbiri yemiyor. Yiyenler de yürüyüp lan. İnanılmazsınız ya. Vallahi inanılmazsınız. Sizi ne yapayım yani video çekeceğim diye bir ay aç bırakıp mı barındırayım buralarda? Şuraya bak. Diğer diğer es- Aa, bir şey söyleyeceğim. İki tane tartara var. Yok. Evet arkadaşlar yememe serisine devam ediyorum. Metalikamızı koyalım. Diğer metalikamızı alalım. Metalikalar bitmez. Sonuçta yemek yemek istemeyen metalika sürüsüne sahibi. Yere yere. Ben değilim o. Al. Bir senedir, bir üç senedir video çekiyorum. Hiçbir zaman planlı programlı hiçbir şey yapmadım. Hani şunu beslemeyeyim, dur şunu yayında beslerim falan. Ya da işte YouTube videosunda beslerim. Ama nasıl bir denk gelmeyse bu ciddi ciddi hiçbiri yemek yemiyor arkadaş. Ya yani artık moralim olsun denemeyeceğim diğerlerini. Silikleri falan beslesem acaba? Yani <gülüyor> diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Yemiyorlar. Chinese Water Dragon'ları mı beslesek? Fareleri mi beslesek? Ne yapsak acaba ya? Merhaba kardeş. Bari seni besleyeyim. Oo, ne kadar çok kaka yapmışsın ya. İçimiz rahatlasın ya. Sizin bari de içimiz rahatlasın ya. Çok kirlenmiş burası. Ah, al bari sen ye. Ah. Yarısı kaldı. Adam gibi bir tane daha veriyor. Ey maşallah. Burada da cennet varmış. Kaçmayın. Ah. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Yarız. Diyecek hiçbir şey yok. Güzel bir erkeksin, yakışıklı bir erkeksin ve o dubiyeyi hak ettin abi. Hop, hadi bakalım. Seni uykundan uyandırdım. Çünkü bize yemek yiyen bir şeyler lazım kardeşim. İstersen sana burada yemek var. Yer misin? Bak burada. Çok büyük değil mi? Hadi. Alırsın sen onu. Alırsın sen onu. Yarasın. Afiyet bal şeker olsun kardeşim. Ayaklarınla değil göbeğinle yerde duruyorsun. Şeklin şekil tamam da yut artık. Tamam tamam karışmıyorum. Evet, yemek yerken boşlaşmıyorsun. Tamam. Peki biz gidiyoruz o zaman. Sen yemek ye. Şu tabakta ye bir de. Heh, taba- tabağında ye. Akıtma yerlere. Tamam mı kardeşim? <gülüyor> İğrendiniz değil mi şu an? <gülüyor> şu an iğrendiniz değil mi? <gülüyor> Neyse. Evet gel bakalım. Ağzında yemek varken seni karanlığına götürüyorum. Bir de uyuyanlardan Chinese Water Dragon'ları mı acaba şöyle bir beslesek? Bir tanesini alıp. Merhaba. Nasılsın? Sana da bir tane yemek vereceğim. Ama yiyecek misin bilmiyoruz. Bence yemen lazım. Korkma şimdi. Arkadaşlar, Water Chinese Dragon'lara ben e, bol bol handling yapıyorum. Biraz sakin durmalarının sebebi artık o. E, o 
O sebeple artık böyle çok koşuşturup durmuyorlar. Hop! Götür malı. Özür dilerim. Yemiyorlar dememem lazımdı. Sen güzel yemek yiyen bir Walter Chinese Dragon'sun. Ve seni seviyoruz. Yanlış bir şey mi söyledim? Yanlış bir şey söyledim galiba. Şok oldun çünkü. Bir şey hop seni yuvana geri koymak. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Elimden geldiğince besleme yapmaya çalıştım. İki haftadır ben de evde çok takılamıyordum. Hayvanların durumu vurum böyle hep aceleye geldi. Şimdi güzel bir organizasyon, güzel bir düzenleme, toparlama derken hepsini torflarını yenileyerek, bakımlarını yaparak eskerlerine getireceğim. Yeni gelen canlılar var onlar için yer açacağım şimdi. Ee, yazın zaten biliyorsunuz böcek gillere feci şekilde e, saldırıyorum. Gibi gibi durumlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz.